அப்புறம் எதுவும் அந்த நெயில் பாலிஷஸ்லாம் வச்சு ஒரு டாட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது சும்மா ஸ்டார்ஸ் வரையுது நானுமே நிறைய கேர்ள்ஸ் பொதுவாகவே நிறையா பண்ணுவாங்கள ஸ்கூல் டைம்லலாம் நல்லா வந்து இந்த மல்லிப்பூவெலாம் கொஞ்சம் இந்த பெட்டல்ஸ்லாம் பிச்சு பிச்சு நெயில்ஸாக கூட ஒட்டி வச்சுருக்கேன் அந்த காலெல்லாம் போக அதுக்கப்புறம் நெயில் பாலிஷ் வச்சு சும்மா டாட்ஸ் கிரியேட் பண்ணது வந்து இப்போ நெயில் எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு வந்திருக்கு ஃபஸ்ட்லாம் நான் வந்து படிச்சுட்டு வரும்போது ஒரு ஷாப் கூட இல்லை ஒரே ஒரு ஷாப் லைக் பெங்களூரில் இருந்தது அந்த மாதிரி தான் இருந்தது சென்னையிலலாம் பொண்ணுமே இல்லை சில பேருக்கு லென்ஸ் கழுத்த முடியாது லென்ஸ் போட்டிருக்கிறவங்களுக்கு எடுக்க முடியாது ஸோ சில பேர் என்னென்ன ட்ரை பண்ணுவாங்க நான் வந்து நெயிலோட டிப் வச்சு எடுத்துடுறேன் அந்த நெயிலோட எஜ்ஜு வச்சு எடுத்துடுறேன் அந்த மாதிரி எடுத்தால் உங்கள் ஐபாலுக்கும் பிரச்சனை அந்த மாதிரி எடுக்கக்கூடாது ப்ரெஷர் போட போட இந்த இடத்துலேருந்து நெயில் சிட்டி வந்துடும் இப்போ இந்த ஆர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் யூஎஸ்லலாம் லிட்ரலாக ஒரு ஒரு ஆளை வரைவாங்க ஸோ தே வில் ஹாவ் லென்த்தி நெயில்ஸ் நம்ம ஊரில் லென்த்தி நெயில்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்களா ஸோ இத்தனை ஷார்ட் நெயில்ஸில் வி கே நாட் பிரிங் தட் டிசைன் விசிட் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் வாட்டர் டெனல் அக்வாரியம் அட் விஜிபி மெரைன் கிங்டம் சென்னை நெயில் ஆர்ட் பொதுவாகவே கிரேஸ் இப்போ வர வர ரொம்ப ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லை ஸோ ஏன்னா ஸ்டார்டிங்லலாம் நெயில் ஆர்ட் பற்றின எதுவுமே எந்த ஒரு ஐடியாவும் இல்லை ஸோ நெயில் ஆர்ட் நெயில் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ்னால என்னென்ன தெரியாமல் இருந்தது அப்புறம் எதுவும் அந்த நெயில் பாலிஷஸ்லாம் வச்சு ஒரு டாட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது சும்மா ஸ்டார்ஸ் வரையுது நானுமே நிறைய கேர்ள்ஸ் பொதுவாகவே நிறையா பண்ணுவாங்கள ஸ்கூல் டைம்லலாம் நல்லா வந்து இந்த மல்லிப்பூவெலாம் கொஞ்சம் இந்த பெட்டல்ஸ்லாம் பிச்சு பிச்சு நெயில்ஸாக கூட ஒட்டி வச்சுருக்கேன் அந்த காலெல்லாம் போக அதுக்கப்புறம் நெயில் பாலிஷ் வச்சு சும்மா டாட்ஸ் கிரியேட் பண்ணது வந்து இப்போ நெயில் எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு வந்திருக்கு ஸோ நெயில் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால் இருக்கிற நெயில்ஸை இன்னொரு எக்ஸ்ட்ராவாக லென்த் வச்சு அது ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸ்க்கு ஸ்டே இருக்கிற மாதிரி பண்ணுறது தான் நெயில் எக்ஸ்டென்ஷன் அதில் நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது அக்ரிலிக்கு ஜெல் பாலிஜன் சொல்லி நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி நான் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுன்னா சாஃப்ட் ஜெல் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா அக்ரிலிக்லாம் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பண்ணுறதுக்கே நேரம் ஆகும் டூ ஹவர்ஸ் கிட்ட ஆகும் பட் டெஃபினட்டாக லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ எல்லா எக்ஸ்டென்ஷனுமே ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸ்க்கு நல்லா லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கும் டிபெண்டிங் ஆன் த மெயின்டெனன்ஸ் ஏன்னா நம்மலாம் வந்து சாப்பிடுவோம் கையால் பாத்திரம் கழுவோம் ஸோ அண்ட் டிபெண்டிங் ஆன் த மெயின்டெனன்ஸ் ஸோ இப்போ சாஃப்ட் ஜெல் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கே வந்து குவிக்காக முடிச்சிடலாம் அண்ட் டியூரபிலிட்டி கூட த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது உங்கள் கைக்கு பண்ணலாம் ஏன்னா உங்கள் கை அழகாக வெள்ளையா கொஞ்சம் நீட்டாக டெக்ஸ்டர்டாக இருக்கு ஸோ உங்கள் கைக்கு சாஃப்ட் ஜெல் எக்ஸ்டென்ஷன் டெஃபினட்டாக பண்ணலாம் எஸ் ஸோ இப்போது நெயில் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா நெயில் பாலிஷ் போட்டுட்டு வந்துடுவாங்க ஸோ நெயில் பாலிஷ் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ண முடியாது ஸோ ஆப்வியஸ்லி வில் ரிமூவ் திஸ் பாலிஷ் ஸோ அதுக்கு நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற கிளென்சர் அது வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம ரெகுலராக ஷாப்பில் ட்ரக் ஸ்டோரில் வாங்குகிற ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நான் அந்த கிளென்ஸ் பண்ணுறேன் உங்கள் நெயில் உங்களுக்கு நெயில் எக்ஸ்டென்ஷனாக பிடிக்குமா வளரும் <laughs> 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 பாயிண்ட் அண்ட் ஐடியா ஆல்சோ ஏன்னா இப்போ நெயில் எக்ஸ்டென்ஷன் நான் சொன்ன மாதிரி த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸ் இது வளர்ந்துருமா ஸோ வளரும் போது இதுவுமே வெளியில் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் நெயில்ஸ்க்கு பின்னாடி ஸோ சில பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா கை வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பீல் பண்ணி எடுத்துருவாங்க அது சுத்தமாக பண்ணவே கூடாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணோம் பாலிஷை க்ளீன் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து லென்த்தை கம்மி பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே இல்லை பிரச்சனை கஷ்டப்பட்டு வளர்த்து அந்நியாயமாக கட் பண்ணி விட்டாங்கன்னு சொல்ல மாட்டீங்கல்ல ஸோ எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நேச்சுரல் நெயில்ஸ் வந்து லென்த்தியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை கட் பண்ணிடணும் ஸோ அதுக்கு ரெகுலர் நெயில் க்ளிப்பர்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணுறேன் கட் பண்ண ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே இல்லை இல்லை ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு நார்மல் ரெகுலர் யூ ஷேப் கொடுத்துட்றேன் ஸோ 
நம்ம கட் பண்ண நெயில்ஸ் கார்னர்ஸ் எட்ஜஸ் எல்லாமே வந்து நான் ரவுண்ட் பண்ணிட்டேன் நவ் இட்ஸ் டைம் ஃபார் மீ டு ரிமூவ் த ஷைன் ஏன்னா நான் இப்போ நெக்ஸ்ட் சாஃப்ட் ஜெல் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணலான்னு பேசியிருந்தேன்ல ஸோ எக்ஸ்டென்ஷன் போடுறதுக்கு மாதிரி நான் ஷைன் எடுக்கணும் யூ கேன் டூ இட் யூஸிங் ஹேண்ட் ஃபெயிலர் ஆல்சோ பட் எனக்கு கொஞ்சம் எஃபிஷியண்ட்டாகவும் சீக்கிரமும் வேலை முடியணுன்றதுக்காக நான் எலக்ட்ரிக் ஃபைலர் யூஸ் பண்ணுறேன் எலக்ட்ரிக் ஃபைலர் பொறுத்த வரைக்கும் நாலேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா இதில் கொஞ்சம் நம்ம நாலேஜ் எல்லாம் பண்ணிட்டோன்னு சொன்னால் நிறையா டேமேஜஸ் நெயில்ஸ்க்கு வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஈ ஃபைலரை ஒரே இடத்துல பிடிச்சிட்ருக்கோம் அப்படின்னா பேர்னிங்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி இது என்ன பேசிக்காக பண்ணுதுன்னா அந்த ஷைன் ஒரு லேயர் எடுக்குது இல்லையா ஸோ நம்ம எடுத்துகிட்டே இருந்தோம் ஓவர் அண்ட் ஓவர் சீக்கிரம் டேமேஜ் ஆகிடும் ஸோ இதோட ப்ரெஷரும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கணும் ஸோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர் டு ஸ்டடி ஸோ எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் நாங்கள் கிளாஸஸ்லாம் எடுக்கும்போது வி ஆல்சோ டேக் கிளாஸஸ் ஸோ கிளாஸஸ் எடுக்கும்போது இது பார்த்தாலே பகிரங்கமாக இருக்கே அப்படின்னு யோசிப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு அதான் அதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட்டு டே அப்போது பயமாக இருக்குது பயமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி ஸ்லோ ஸ்பீடில் வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்பீட்ஸும் இருக்குது ஸோ அப்புறம் செகண்ட் டே தேர்ட் டேலாம் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு அடாப்ட் ஆகும் இப்போ இது கண்டினியூஸாக பண்ணும்போது அது திக்னஸ் வந்து கம்மியாக சான்ஸ் இருக்குது இருக்கு இப்போது ஒரு வாட்டி எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் பண்ணிட்டோம் அது ஒரு த்ரீ ஃபோர் வீக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் பெட்டர் அட்வைசபிள் டு ரிமூவ் ஏன்னா சில பேர் வந்து த்ரீ ஃபோர் வீக்ஸும் இருக்குது அதுக்கு மேலே இன்ஃபில்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ப்ராசஸிங் இருக்குது இன்ஃபில்ஸ்னால் நம்ம போட்ட எக்ஸ்டென்ஷனை மொத்தமாக ரிமூவ் பண்ணாமல் கலர் மட்டும் மாற்றும் எங்கெங்கெல்லாம் கேப் இருக்கும் அங்கே மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சு கலர் மாற்றும் அதெல்லாம் ஓவர் அண்ட் ஓவர் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் அட்வைசபிள் ஏன்னா நம்ம நேச்சுரல் நெயில் வந்து அந்த வெயிட்டை தாங்கிட்டு இருக்குல்ல அவ்வளோ நாள் நான் திரும்பி அதை ரிமூவ் பண்ணி திரும்பி போட்டால் இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள் ஸோ நாங்கள் இங்கே மோஸ்ட்டாக வர கிளைண்ட்ஸ்க்கு வேணாம் தான் அட்வைஸ் பண்ணுவோம் பட் சில பேரோட ப்ரொஃபஷன் அப்படி இருக்கிறதுனால நோ அதர் கோ பண்ணி தான் ஆவாங்க நான்லாம் வந்து என்னோடய கிளாஸ் அப்போது கிளாஸ் படிச்சுட்டு வந்துட்டேன் ஆனால் நான் வீட்டுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு சுத்தமாக கிளாஸில் பண்ணால் நல்லா வருது வீட்டில் பண்ணால் ஏன் ஒழுங்கு வரலன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் எனக்கு எதுவுமே வரல ஸோ இதோட ஹேண்ட்லிங் டெக்னிக்ஸ் அளவு இருக்குல்ல அது வந்து ஹேண்ட்லிங் டெக்னிக்ஸ்னால் ஒரு ஆங்கிளில் இப்போ நான் இதே வந்து நான் இப்படி அப்வர்டாக ரொம்ப பிடிச்சேன்னா ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது இட் ஹேஸ் டு பி ஃப்ளாட் நான் ஃப்ளாட்டாக வச்சா தான் இதோடைய ஃபுல் டெக்ஸ்டர் வந்து அந்த நெயிலில் படும் போது இட் வில் மூவ் ஆன் நான் இதே ஃப்ளாட்டை இந்த சின்ன ஃபிங்கரில் வச்சேன்னா இட் வில் ஹர்ட் யூ திஸ் சைட் பிகாஸ் த ஃபிங்கர் டைப் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ இது ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் வரும் ஸோ நான்லாம் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு வரும்போது ஐ வாஸ் ரியலி பிளாங்க் எனக்கு ஐயோ இவ்வளோ காசு கொடுத்து படித்தோமே ஒர்க் அவுட் ஆகுமா ஆகாதான்னு டேந்து பேந்து முடிச்சுட்டு இருந்தேன் பட் யூ ஓன் பிலீவ் நான் த்ரூ அவுட் ஆ எவ்ரி சிங்கிள் டே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன் எனக்கு என்னாரியாமே ஒரு க்ரேஸ் இதில் வந்துருச்சு ஒரு ஆமாம் என்னாரியாமே ஒரு க்ரேஸ் வந்துருச்சு சரி நம்ம பண்ணுறதும் யாருக்கும் வலிக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நிறையா சொதப்பி ஏன் எயில்ஸ் தான் அதிகமாக சொதப்பி ஸோ இப்போது ஒன்ஸ் நம்ம ஷைன்லாம் எடுத்துட்டோம் குட்டி குட்டி டஸ்ட்டெல்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி குட்டி ப்ரஷ் வச்சு நம்ம அந்த டஸ்ட் எடுத்துடலாம் ஸோ எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு ரெடி பண்ணிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து அப்ளைங் டீஹைட்ரேட்டர் அண்ட் ப்ரைமர் தென் டேரெக்டாக சாஃப்ட் ஜெல் எக்ஸ்டென்ஷன் ரெடியா ஓகே இதுக்கப்புறம் மெயினான ரெண்டு பொருள் ஒன்று டீஹைட்ரேட்டர் இன்னொன்று ப்ரைமர் ஸோ டீஹைட்ரேட்டர் என்ன பண்ணோம்னா பேசிக்கலி இந்த க்யூட்டிக்கல் கிட்ட இருக்கிற டஸ்ட் அப்புறம் எக்ஸசிவ் ஆயில் கண்டென்ட் அதெல்லாம் எடுத்து விட்ருவோம் தென் ப்ரைமர் வில் பி நான் அசிட்டிக் ப்ரைமர் ஸோ அசிட்டிக் ப்ரைமர் இப்போ ஹீட் கேர்ள்ஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஹேருக்கு ஹீட் ப்ரொடெக்டன் பண்ணுறோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ இந்த ப்ரைமர் போட்டால் நான் போடக்கூடிய எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து இட் இட் கோ அதீர் டு த நெய் நல்லா அடாப்ட் ஆகிக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த டீஹைட்ரேட்டரை கம்ப்ளீட் க்யூட்டிகல்ஸை சுற்றி அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஆ சில்லுன்னு இருக்கா ப்ரைமர் பொறுத்த வரைக்கும் அசிட்டிக் நான் அசிட்டிக்னு சொல்லி ரெண்டு டைப் இருக்குது அசிட்டிக்கு யூஸ் பண்ணலாம் நான் அசிட்டிக் யூஸ் பண்ணலாம் அசிட்டிக் யூஸ் பண்ணால் இப்போ நம்ம அந்த க்யூட்டிக்கல்லாம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ
ஸோ இவங்கள நம்ம எப்படி நம்ம நெயில்ஸில் ஒட்ட போகிறோம்னா பை யூஸிங் அ நெயில் டிப் யூவி பாண்ட் ஸோ இதுக்கோட காம்பினேஷன் திஸ் யூவி பாண்ட் ஸோ இதனுடைய டெக்ஸ்டரும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் கிளியர் கண் கண்டென்ட்டில் திக்காக இருக்கும் ஸோ இவங்கள இதுக்குள்ளே பேஸ் பண்ணி உங்கள் நெயில்ஸில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஸ்டிக் ஆன் ஆகிடும் இப்போ வந்து இதை எப்படி நம்ம ஒட்ட வைப்போம்னா பை யூஸிங் அ லேம்ப் யூவி எல்இடி லேம்ப் ஸோ யூவி எல்இடி லேம்ப் ஹண்ட்ரட் வாட்ச் ஃபார்ட்டி எயிட் வாட்ச் கிட்டலாம் ஒரு ஹப் மாதிரி ஒரு குட்டி லேம்ப் இருக்கும் இங்கே கூட இருக்குது ஸோ இப்போ அதே வந்து மினி வேர்ஷன் ஸோ தீஸ் ஆர் ஃபார் சிங்கிள் ஃபிங்கர்ஸ் தனி தனி ஃபிங்கர்ஸாக நம்ம அப்படி வச்சு வச்சு கியூர் பண்ணுவோம் கியூர் அப்படின்னா சியூஆரி கியூரிங் அப்படின்னு சொன்னால் காய வைக்கிறது டெக்னிக்கலி ஸோ நம்ம இந்த யூவி பாண்டை சாஃப்ட் ஜெல் எக்ஸ்டென்ஷன் ஸ்கூலில் அப்ளை பண்ணி உங்கள் நெயிலில் பிளேஸ் பண்ணும்போது ஏர் பபிள்ஸ் இல்லாமல் பிளேஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் எந்த ஒரு ஃப்யூச்சரில் எது ஃபங்கஸ் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் எதுவும் வராது ஏன்னா கொஞ்சம் ஏர் பபிள்ஸ் இருந்துச்சுனாலே தண்ணி உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் மைக் கம் ஸோ நம்ம இப்போ இதெல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வி நீட் டு ஃபைண்ட் த ரைட் சைஸ் ஃபார் யோர் ஃபிங்கர்ஸ் டிப் ஃபைண்டிங்லேயுமே நான் ஜீரோ டு நைன்னு சொல்லி சைஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னேன்ல அதுலேயுமே ஆப்போசிட்ஸ் தான் ஹையர் த நம்பர் லோவர் த சைஸ் ஸோ நம்பர் நைன் அப்படின்னு சொன்னால் லிட்டில் ஃபிங்கர்லேருந்து ரிங் ஃபிங்கர் வரைக்கும் அப்படி போகும் ஸோ எயிட் செவன் ரிவர்ஸில் தான் வருவோம் ஸோ இந்த டிப்பு வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணும்போது வி ஹாவ் டு மேக் ஷுவர் த கியூட்டிகல்ஸ் அண்ட் த சைட் வால்ஸ் ஆஃப் த நெயில்ஸ் ஆர் கவர்ட் ஏன்னா நம்ம டிப் வந்து நம்ம இங்கேருந்து பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் So making sure the side walls and the cuticles are covered. கொஞ்சம் கேப் வந்துருச்சுன்னா நம்மளே டூ வீக்ஸ் கழிச்சோ நம்ம நோண்டி நோண்டி நம்மளே எடுத்துகிறோம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது நமக்கு அந்த மாதிரி சான்ஸே அவங்களுக்கு கொடுக்கூடாது அந்தளவுக்கு நம்ம ஒட்டி வச்சுருந்தோம் சில பேர் வந்து நெயில் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லைக் அந்த எஜ்ஜை வந்து ரொம்ப உள்ள டம் பண்ணி பண்ணுவாங்க அது என்ன மாதிரி தான் நெயில் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் பண்ணும்போது லைக் இந்த அவுட்டரில் இருக்கிறத வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரிமூவ் பண்ணி லைக் அது ஹார்டாக ஹார்டாக பெயின் ஆகிற மாதிரியாக ஆ இல்லை அது வந்து கியூட்டிக்கல் ஒர்க்ஸ் வந்து மெனிக்யூர் சப்ஜெக்ட் மாதிரி அது நல்லா இன்னும் க்ளீன் பண்ணி உள்ளே இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா க்ரோத் எல்லாம் எடுத்து விட்ருவாங்க பட் நம்ம எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு பொதுவாகவே அந்த இடம் வந்து டஸ்ட் ஃப்ரீ ஆயில் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அதுக்கு தான் நம்ம பேசிக் ப்ரிப்பிங்லாம் பண்ணோம் ஷைன் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி எல்லாம் பண்ணோம் ஸோ டசன் மேட்டர் ஸோ நீங்கள் சொல்கிறது வந்து இன்னும் நல்லா டீப்பாக க்ளீன் பண்ணி போகிறது கம்ஸ் இன் மெனிக்யூர் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஸோ அதுக்கு அந்த ஸ்க்ரப்பர்லாம் போட்டு பண்ணுவோம் இல்லையா இட் கம்ஸ் அந்த தட் காமன் எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு வந்து ஆ எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு அவ்வளோ டீப்பாக போய் க்ளீன் பண்ணணும்னு வேண்டாம் மேக்கிங் ஷுவர் தெர் இஸ் நோ ஆயில் நோ டஸ்ட் சைஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஷேப்ஸ் ஏதாவது லைக் இந்த நெயில் எக்ஸ்டென்ஷனில் இப்போ தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷேப்ஸ் லைக் ரவுண்ட் ஓவல் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ஓவல் மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நம்ம யூஸ் பண்ணுற எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் வந்து டிஃபால்ட்டாகவே வந்து ஆல்மண்ட் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுறது ஆல்மண்ட் ஷேப் ஸோ சில இதுலேயே வந்து ஸ்கொயர் ஷேப் இருக்குது டிஃபால்ட்டாக ஸ்கொயர் ஓவல் இருக்குது எல்லாமே ரெடிமேடாகவே வந்துடும் ஸோ வேலை வந்து அதை க்ளீன் பண்ணி ப்ரெப் பண்ணி ஓட்டுறது மட்டும்தான் இப்போ இதே நம்ம அக்ரிலிக் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு வி மே ஹாவ் டு கட் த எட்ஜஸ் நம்மளே ஷேப் கொடுக்கணும் தட் அதனால தான் அதோடைய ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து இட் இஸ் டேக்கிங் மோர் தென் டூ ஹவர்ஸ் கிட்ட சாஃப்ட் ஜெல் எக்ஸ்டென்ஷன் பிரச்சனையே இல்லை இட் கம்ஸ் இன் குட் ஷேப் இட் கம்ஸ் இன் குட் குவாலிட்டி ஆல்சோ ஸோ ஈஸி டு டூ ஸோ நம்ம இது ஃபிக்ஸ் பண்ண ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ பிஃபோர் ஃபிக்ஸிங் இந்த சாஃப்ட் ஜெல் எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு உள்ளேயும் ஒரு ஷைன் இருக்கும் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஜெல் ப்ராடக்ட்ஸ் எதுவுமே ஷைனோடு இருந்தால் ஒட்டாது ஷைன் எடுத்துடணும் ஸோ நம்ம இப்போ உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற ஷைனும் எடுத்துடலாம் ஐம் கோயின் டு பி யூஸிங் சேம் எலக்ட்ரிக் ஃபைலர் இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் நெயில் டெக்னீஷியன் ஒரு ஹாஃப் வே த்ரூ ஷைன் எடுத்தால் போதும் நாட் ஃபுல்லி சொல்லும்போது நீங்கள் இந்த யூஸ்வலி நாங்கள் கிளைண்ட் கிட்டே இந்த மினி எல்இடி கொடுத்துருவோம் ஸோ நான் சொல்லும்போது நீங்கள் இதை ஆன் பண்ணி கம் க்ளோஸ் டு யூ நெயில் ஸோ தட் இட் கெட்ஸ் கியூர்டு ஸோ கையில் வச்சுப்போம் ஸோ நான் இப்போது இந்த ஷைன் எடுத்த டிப்புக்குள்ளே இந்த யூவி பாண்டை வைக்கிறேன் அண்ட் இந்த யூவி பாண்டோட டெக்ஸ்டர் திக்காக இருக்குன்னு சொன்ன
சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணணும் பட் நம்ம வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு பிடிச்சிட்டு கிளைண்ட் கிட்டேருந்து நாங்கள் அந்த எல்இடியை வாங்கிடுவோம் தெரியுதா ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த யூவி ஜெல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எல்இடி லேம்போட மீட் பண்ணும்போது சம் ஃப்ரிக்ஷன் வில் ஹேப்பன் இட்ஸ் காமன் ஓன்லி பட் அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சில பேருக்கு எனக்கெலாம் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான மீன்ஸ் நான் கொஞ்சம் யூவி எல்இடி லேம்பில் காமிச்சாலும் எனக்கு ஒரு மாதிரி கூச ஆரம்பிச்சிடும் பேர்னிங்ஸ் ஆரம்பிச்சிடும் டக்குன்னு வெளியே எடுத்துருவேன் தென் அகெயின் ஒன்ஸ் அகெயின் இஃப் ஐ போட் இட் பேக் அது சரியாயிடும் திருப்பி இந்த யூவி பாண்ட் எடுத்து மீடியம் தென் டு மீடியம் அப்ளிகேஷன் நம்மளே நம்ம வீம்புக்குன்னு வீட்டுக்கு போய் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இட் இல் டெஃபினெட்லி பெயின் சில பேர் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணால் அந்த ஹேண்ட்லிங் தெரியாமல் எங்கேயாச்சும் போய் இடிச்சுப்பாங்க அப்பயும் பெயின்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் நான் அவங்க எப்போவுமே நாங்கள் அப்ளை பண்ணக்கப்புறம் வில் கிவ் தம் டிப்ஸ் இப்போ பிரைடாக இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு ஹேர் பின் சேஃப்டி பின் இதெல்லாம் எடுக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பட் அவர் பழகிட்டாங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் சில பேர் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டில் மட்டும் இல்லாமல் ரைட் ஹேண்டில் போடணும்னு நினச்சிக்கிடுவாங்க பட் ஆனால் பயப்படுவாங்க ஸோ எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது ரைட் ஹேண்டில் ஸோ அது எப்படி அது ஈஸி தான் இது பழக்கம் தானே ஸோ நம்ம லென்த்து ஸ்டார்டிங்கில் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது லென்த் குறைவாக வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் வளரும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நம்மளாம் ரைட் ஹேண்டில் தான் முக்கவாசி வேலையே இருக்கும் ரைட் ஹேண்டர்ஸ்க்கெலாம் சாப்பிட்றது ஏதாவது வீட்டு வேலைலாம் பார்க்குறது தான் ஸோ ஒன்றுமே ஆகாது ஷாம்பு வாஷ் நார்மல் வெசல் வாஷிங் எல்லாமே பண்ணலாம் மோ போடுறது எல்லாமே பண்ணலாம் ஆனால் என்னென்னா மெயின்டைன் பண்ணணும் ஏன்னா கையால் சாப்பிட்றனால நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன ஆகும்னா சாப்பாடோ சம் அந்த பிரியாணிலாம் சாப்பிடும்போது அந்த கலர் வந்து மஞ்சளாக மாற வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம அன்எக்ஸ்பெக்டடாக மஞ்சளாக மாறிடும் வேறு ஏதோ ஒரு நூட் ஷேட் போடும்போது அது பிரியாணி லெமன் ரைஸ்லாம் சாப்பிடும்போது கலர் மாறிடும் அது ஒன்றும் இல்லை நார்மல் கிளென்சர் வீட்டில் வச்சுருந்தோம்னா அதை காட்டன் பேடில் டிப் பண்ணி சாப்பிட்ட அப்புறம் உடனே கிளென்ஸ் பண்ணோன்னா அது போயிடும் ஸோ ரைட் ஹேண்டில் போடுறதுல பிரச்சனை எதுவும் இல்லை பட் ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ணும் இப்போ சாதம்லாம் வந்து உள்ளுக்குள்ளே போய் மாட்டிக்கிச்சுன்னா அது அன் அன்ஹைஜினிக்காக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி நெயில்ஸ் போட்டுட்டோன்னு சொன்னால் சில பேருக்கு லென்ஸ் கழட்ட முடியாது லென்ஸ் போட்டிருக்கிறவங்களுக்கு எடுக்க முடியாது ஸோ சில பேர் என்ன ட்ரை பண்ணுவாங்க நான் வந்து நெயிலோட டிப் வச்சு எடுத்துடுறேன் அந்த நெயிலோட எட்ஜு வச்சு எடுத்துடுறேன் அந்த மாதிரி எடுத்தால் அவங்க ஐபாலுக்கும் பிரச்சனை அந்த மாதிரி எடுக்கக்கூடாது அப்படி நீங்கள் நெயில் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் ரெகுலராக பண்ணுற ஒரு ஆளாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் லென்ஸ் பிக் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு கிட் ஒன்று இருக்கும் தெரியுமா அதை வாங்கி வச்சு எடுத்துடலாம் நெயில்ஸ் வச்சு மட்டும் ட்ரை பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் இன் கேஸ் இப்போ நீங்கள் லென்ஸ் போடுறீங்கன்னு சொன்னால் ப்ளீஸ் ஹாவ் அ கிட் வித் யூ அப்போ அதான் நல்லதுன்னு சொல்லி ஏன்னா இந்த எந்த அளவுக்கு நம்ம இந்த எட்ஜ் இருக்கா இந்த எட்ஜ் வந்து டெக்னிக்கலி ஃப்ரீ எட்ஜுன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃப்ரீ எட்ஜில் தான் நாங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷேப்ஸ் கொடுப்போம் ஆல்மண்ட் வாட் எவர் ஸோ அந்த ஃப்ரீ எட்ஜில் நம்ம ப்ரெஷர் போட போட இந்த இடத்துலேருந்து நெயில்ஸ் இப்படி வந்துடும் ஸோ இந்த ப்ரெஷர் போடுற மாதிரி என்னென்ன வேலை இருக்கும் லைக் சூட் கேஸ் ஓப்பன் பண்ணுறது ஹேர் பின் எடுக்கிறோம் லென்ஸ் எடுக்கிறோம் இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது நெயில்ஸ் தான் இருக்கேன்னு சொல்லி நெயில்ஸ்லேயே எல்லா வேலையும் பார்க்குறது அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த இடம் உங்களுக்கு வலிக்க ஆரம்பிச்சு இவன் சொல்லி வெளியே வர ஆரம்பிச்சோம் ஸோ மேக் ஷோர் யூ டோன்ட் கிவ் மச் ப்ரெஷர் இந்த த்ரீ இயர்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நிறையா ப்ரெஷர் கொடுக்காமல் பார்க்கணும் ஸோ ஒட்டுக்காக நம்ம சேர்த்து அந்த இன்னொரு யூவி எல்இடி லேம்ப் ரெகுலர் யூவி எல்இடி லேம்பில் ஒரு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதில் அப்போ மொத்தமாக வைக்கும் போது எக்ஸ்ட்ரா ஹோல் மாதிரி ஏன்னா இந்த மினி லேம்போட டெண்டன்சி ஓரளவுக்கு தானே ஒரு ஃபிங்கருக்கு மட்டும்தான் ஸோ இட் ஓன் கிவ் யூ தட் மச் பவர் பட் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ்க்காக நம்ம அது கியோர் பண்ணிட்டோம் பட் இப்போ மொத்தமாக திருப்பி ஒன்ஸ் அகெயின் அந்த அஞ்சு ஃபிங்கரையும் சேர்த்து இந்த ரெகுலர் எல்இடி லேம்பில் வச்சுக்கலாம் சில சாஃப்ட் ஜெல் எக்ஸ்டென்ஷன் கிட்டில் வந்து நம்ம உள்ளே வந்து ஒரு ஷைன் எடுத்தோம் கரெக்டாக அதை எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சில பிராண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வாங்குகிற பிராண்ட் பொறுத்து ஃபஸ்ட்லாம் நான் வந்து படிச்சுட்டு வரும்போது ஒரு ஷாப் கூட இல்லை நெயில்ஸ்க்குன்னு பார்க்கும்போது எல்லாமே ஒரே ஒரு ஷாப் லைக் பெங்களூரில் இருந்தது அந்த மாதிரி தான் இருந்தது சென்னையிலலாம் பொண்ணுமே இல்லை தென் ஸ்லோவாக வர ஆரம்பித்தக்கப்புறம் இந்த மேக்கப் இண்டஸ்ட்ரியெலாம் க்ரோ ஆன ஆரம்பித்தக்கப்புறம் எனக்கு நான் ஆசைப்பட்ட மாதிரி தான் திரும்புகிற இடம்லாம் இப்போது நெயில்ஸ் இருக்குது ப்ராடக்ட்ஸும்
ஸோ தேர்ட்டி டென்லாம் வந்து வேறு டைப் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு யூஸ் ஆகும் சில பேருக்கு வந்து யூவி எல்இடி லேம்பில் காமிச்சா கேன்சர் வருது அப்படி இப்படிலாம் ஒரு மித்த ஒரு அது ஒரு பெரிய டாக் இட் இஸ் கோயிங் ஆன் ஃப்ரம் ஏஜஸ் நான்லாம் படிக்கிறதுக்கும் முன்னாடி அந்த டைம்லேருந்தே இந்த மாதிரி ஒரு டாக்ஸ்லாம் போயிட்டுருக்கு பட் டசன்ட் மேட்டர் ஏன்னா இப்போது இதில் வைக்கிறது ஒரு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் தான் அந்த சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ்க்கு ஒன்றும் ஸ்கின்லாம் ஆகிடாது ஜஸ்ட் இன் கேஸ் உங்களுக்கு பயமாக இருந்துச்சுன்னா யூ குட் பை அ க்ளவுஸ் க்ளவுஸ் கூட போட்டுக்கலாம் ஃபிங்கர்ஸ் மட்டும் பாப் அவுட் மட்டும் ஆகும் இது வரைக்கும் கவர் ஆகும் க்ளவுஸ் ஸோ சில நெயில் டெக்னீஷியன்ஸ் வுட் பி ஹேவிங் இட் வித் தம் இல்லை நீங்கள் ரெகுலராக பண்ணக்கூடிய ஆள் நான் மெயின்டைன் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்களே அந்த க்ளவுஸ் வாங்கி கூட வச்சுக்கலாம் திஸ் இஸ் டன் ஆல்மோஸ்ட் நான் ஒரு ஒரு ஃபிங்கருக்கும் யூவி பாண்ட் யூஸ் பண்ணி அந்த கரெக்டான டிப்பை ப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போது கிளைண்ட்டுக்கு ஜஸ்ட் இன் கேஸ் எனக்கு இது லென்த்தியாக தோணுதுங்க அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் மேன்யூட்டாக கட் பண்ணி ஷேப் பண்ணலாம் பட் உங்களுக்கு ஓகேவா இந்த லென்த்து இல்லை எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் லென்த் குறைச்சலாமா ஓகே இதில் டைப் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க ஸோ அது ஷேப் பண்ணுறதுல ஆல்மண்ட் அந்த மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தேன் ஆ இது வந்து டிசைன்ட் ஆல்மண்ட் தான் திஸ் இஸ் ஆல்மண்ட் டிஃபால்ட் இப்போது நான் வந்து இதில் போயிட்டு ஸ்கொயர் கொண்டு வர முடியாது ஒன்ஸ் இட் இஸ் டிசைன் ஐ கேன் டூ த சேம் டிசைன் மேபி லென்த்தை குறைச்சி பண்ணலாம் பட் இப்போ இந்த இடத்துல போயிட்டு ஸ்டில்ல டோன் சொல்லி ஒரு ஷேப் இருக்குது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸ்டில்ல டோ ஹீல் மாதிரி அந்த மாதிரி கொண்டு வர முடியாது அண்ட் ஆல்சோ ஐ கான் பிரிங் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ நம்ம உங்களுக்கு இந்த டிசைன் ஓகேன்னு சொன்னால் அந்த டிசைன்லேயே பண்ணிக்கலாம் பட் ஒன்லி திங் ஐ கேன் டூ இஸ் ஐ கேன் ரெடியூஸ் த லென்த் ஸோ நான் இப்போ லென்த்து லைட்டாக ரெடியூஸ் பண்ணிடுறேன் ஹேண்ட் ஃபெயிலில் நம்ம எந்த அளவுக்கு லூஸாக பிடிக்கிறோமோ நம்ம சொல்கிற பேச்சை அது கேட்கும் நம்ம ரொம்ப ஹார்ஷாக டைட்டாக பிடிச்சோன்னா நம்ம எங்கே ஆங்கிள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோமோ அது போகவே போகாது ஸோ ஆல்வேஸ் யூஸ் ஹேண்ட் ஃபெயிலர் இந்த கார்னர் இங்கே வச்சாலும் ரொம்ப கன்ஜஸ்டடாக இருக்கும் ஸோ ஆல்வேஸ் கீப் யுவர் ஃபிங்கர்ஸ் ஹியர் கீப் இட் ரியலி ரொம்ப லூஸாக வச்சு பண்ணலாம் எந்த மாதிரி கண்டிஷனில் நெயில்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் நெயில் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் பண்ணுவோம் ப்ரொவைடட் அது அந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது தட் நீட்ஸ் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம வந்து ஒரு அழகு தான் படுத்துகிறோம் வி ஆர் நாட் கிவிங் மெடிக்கல் இது ஸோ அதனால் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் எங்கேயாச்சும் நான் டோரில் அடிச்சுக்கிட்டேன் அதனால் எனக்கு கை வீங்கிடுச்சு எனக்கு ரெண்டு நாள் என்கேஜ்மெண்ட் இந்த கை எப்படியாவது ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னா அது முடியாது ஏன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் போட்டோன்னு சொன்னால் இட் மைட் அக்ரவேட் த இஷ்யூ இன்னும் பெருசாக்கிடும் ஸோ அதனால் அதுக்கு மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் சீக் பண்ணி அது முடிச்சுட்டு தென் யூ கேன் டூ பட் இப்போதைக்கு எனக்கு என் ஃபங்க்ஷன் அதுக்கு அசிங்கமாக இருக்குன்னா ப்ரெஸ் ஆன் நெயில்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கு ப்ரெஸ் ஆன் நெயில்ஸ்லாம் ஒரே ஒரு நாளைக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் யூ கேன் நீங்களே அதை வீட்டில் எடுத்துடலாம் நீங்களே ஒட்டிக்கலாம் நீங்களே எடுத்துடலாம் ஸோ அது நிறைய ஷாப்ஸில் இருக்குது வி ஆர் ஆல்சோ கிவிங் ப்ரெஸ் ஆன் நெயில்ஸ் லைக் கிளைண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு ப்ரிஃபர்ட் டிசைனை கூகுள்லேருந்து எடுத்து கொடுத்துருவாங்க நாங்கள் அதை ரெடி பண்ணுவோம் அவங்க சைஸ் கேட்ட மாதிரி ஸோ அவங்க ஃபிங்கர் நெயில்ஸ் வந்து பிக்சர் அனுப்ப சொல்லி அது பேஸ் பண்ணி நாங்களே டிசைன் ரெடி பண்ணி அதை அவங்களுக்கு கொரியர் அமைச்சிருவோம் ஸோ தே வில் ஃபிக்ஸ் இட் அந்த அக்கேஷனுக்கு மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தே வில் பாப் எடுத்துருவாங்க அதோட ஸ்டெபிலிட்டியே ஒன் டே தான் இருக்கும் கிளைண்ட்டோட கையை இப்படி ரிவர்ஸில் திருப்பி வச்சு பார்த்தா வில் பி ஏபிள் டு நோ இன்னும் என்னென்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணோம் இஃப் இட் இஸ் பர்ஃபெக்ட் சைஸ் ஏன்னா இந்த ஆங்கிள் தான் கிளைண்ட்டோட ஆங்கிள் கிளைண்ட் இப்படி மடக்கி மடக்கி பார்ப்பாங்க ஸோ அவங்க ஆங்கிளில் பார்க்கும்போது நமக்கு கரெக்டாக இருக்கா நம்ம ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணுமான்னு சொல்லி இங்கே மைன்யூட் சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து அப்ளைங் ஓன்லி கலர்ஸ் ஸோ கலர்ஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஷைனில் கலர்ஸ் போட்டோன்னா ஷைன் இருக்காது நான் சொன்ன மாதிரி சேம் கான்செப்ட் ஸோ இப்போ அப்போ இந்த ஷைனு நம்ம எடுக்கணும் யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் ஹேண்ட் ஃபெயிலர் ஆர் யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் இ ஃபெயிலர் நான் ஹேண்ட் ஃபெயிலர்லேயே பண்ணுறேன் ஸோ வென் அவர் யூஸிங் ஹேண்ட் ஃபெயிலர் ஃப்ளாட்டாக வச்சு இப்படி பேக் அண்ட் ஃபோர்த் பண்ணோன்னு சொன்னால் ஈஸியாக முடியும் கொஞ்சம் கூட ஸ்கின்னில் படாமல் பண்ணோம் ஸோ இ
நான் சொல்ல இந்த குரோம் டிசைனை இங்கே போட்டு ஐ கிவ் யூ அ குட் டிசைன் இப்போ நம்ம ரெகுலர் பேசஸ்க்கு வந்து இப்போ நெய் பாலிஷ் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம்னா என்ன கலர் நம்ம சூட்டாக இருக்கும் லைக் காமன் கலர்ஸ் கலர்ஸ் வந்து டார்க் கிரே அப்புறம் வந்து பேபி பிங்க் இந்த நூட் பிங்க் நூட் ஷேட்ஸ் எல்லாமே எல்லா ட்ரெஸ்ஸஸ்க்குமே சூட் ஆகும் டிபெண்டிங் ஆன் த ஸ்கின் டோன் ஆல்சோ டார்க் ஸ்கின் டோன் ஆர் லைட் ஸ்கின் டோன் ஹவ் ஓவர் இட் மேபி அவங்களுக்குலாம் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி டார்க் கிரே அப்புறம் அந்த எலிஃபெண்ட் கிரேன்னு ஒன்று இருக்கும் அது அந்த கலர்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் இப்போ பிரைட்ஸ் வந்து மோஸ்ட்டாக அந்த க்ரீன் பிரைட்ஸ் வந்து ரெட் அந்த மாதிரி போவாங்க ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் வச்சு கூட பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்லி பிரைட்ஸ் அப்படி தான் க்ரீனும் டார்க் க்ரீன் ப்ர ரெட் கலர் போடுவாங்க இப்போ எங்கேயாச்சும் வெக்கேஷன் போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பாப்பிங் ப்ளூ இந்த ஓஷன் ப்ளூ மார்பிள் ப்ளூ அந்த மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி போடுவாங்க ஸோ இதோட ஷைன் எடுத்துட்டேன் நவ் ஐம் கோயிங் டு அப்ளை ஜெல் பாலிஷ் முதல்ல ஜெல் பாலிஷ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுப்போம் ஜெல் பாலிஷ் ஆர் நாட் ரெகுலர் நெயில் பாலிஷ் நெயில் பாலிஷ் பார்த்தீங்கன்னா காத்திலே காஞ்சிரும் அதுக்கு நம்ம ஒரு கோட் போட்டாலும் சரி ரெண்டு கோட் போட்டாலும் சரி காத்திலே காஞ்சிரும் ஆனால் ஜெல் பாலிஷ் வந்து லேம்ப் இருந்தால் தான் காயும் அவங்களோட டெக்ஸ்டருமே நெயில் பாலிஷ் மாதிரி ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்காது இட் வில் பி ரியலி திக் ஸோ அதனால தான் ஜெல் பாலிஷ் காஸ்ட் மோர் வாங்குற பொருளே வந்து சில இடத்துலலாம் வந்து இட் இஸ் எக் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ட்ரக் ஸ்டோரில் வாங்குகிற நெயில் பாலிஷை விட ஜெல் பாலிஷோட காஸ்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஜெல் பாலிஷ் அப்ளை பண்ணும் போதும் இதனுடைய டெக்ஸ்டர் வந்து ரஃப்பாக இருந்தால் தான் இந்த ப்ராடக்ட் கொண்டு போய் அதில் நல்லா உட்காரும் ஸோ ஜெல் பாலிஷை திக்காக அப்ளை பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி ஓவராக கியூர் பண்ணிட்டோம் ப்ரெப்பிங்கே இல்லாமல் அப்ளை பண்ணிட்டோன்னு சொன்னால் உடனே ஃபீல் ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ இதனுடைய கன்சிஸ்டன்சி இவ்வளோ திக்காக இருக்கும் ஸோ வென் அவர் அப்ளையிங் ஜெல் பாலிஷ் உள்ளேயே இப்படி ட்ரிப் ஆஃப் பண்ணி டேக் மினிமம் ப்ராடக்ட் ஸோ இதோடய ஆங்கிள் வந்து இப்படி டாப்பில் வச்சு கியூட்டிக்கல்ஸ்க்கு கிட்டே வச்சு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக புஷ் பண்ணி வெரி ஸ்லோ மூமெண்ட்டில் லாஸ்ட் வரைக்கும் கொண்டு தென் அதே மாதிரி அதே மூமெண்ட்டில் டேர்னிங் டுவர்ட்ஸ் இல்லை லெஃப்ட் அதே மாதிரி ரைட் இது கியூர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்கின்னில் ஏதாவது பேச்சஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணி அதை கிளாரிட்டி கொடுத்துட்டு தான் கியூர் பண்ணும் ஏன்னா ஒன்ஸ் கியூர் எடுக்க முடியாது ஸ்கின்னில் அப்படியே இருக்கும் ஒரு நாள் ஆகும் அது வரத்துக்கு அந்த மாதிரி ஸோ நம்ம என்ன எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டே நிறைய டவுட்ஸ் என்ன வரும்னு சொன்னால் நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு நான் ஜெல் பாலிஷ் போட்டேன் எனக்கு ஒன் டேலேயே பீல் ஆஃப் ஆகிட்டு வந்துடுச்சு என்னோடய கிளைண்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க பீல் ஆஃப் ஆகுதுன்னு சொல்லி வரும் ஸோ இட் இஸ் ரீசன் திக்காக போட்டோம் ப்ரெப்பிங் ஒழுங்காக இல்லாமல் போட்டோம் டூ மச்சாக கியூர் பண்ணிட்டோம் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இன்னும் ஒரு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் வைப்போம் நாள் ஃபுல்லாக மீன் ஒரு மாதம் பீயாமே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஓவராக கியூர் பண்ணாலும் ப்ராப்ளம் தான் ஸோ சில பாட்டில்ஸ்லேயே மென்ஷன் ஆகிருக்கும் திஸ் பாட்டில் நீட்ஸ் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் கியூரிங் அப்படின்னா முப்பது செகண்ட் போதும் ஆர் இதிலே சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் போதும் அப்படின்னா தென் சிக்ஸ்டி இனி பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்ஸ் நீட் பாலிஷ் வந்து ப்ரிஃபரபிள் அப்படிங்கிற சொல்கிற மாதிரி ஏதாவது இருக்கு இருக்கு இப்போது நான் யூஸ் பண்ணுறது ஷில்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ப்ராண்டு அவங்க அஃபோர்டபிள் ப்ரைஸ் தான் இதிலே நிறைய போல்ட் பீன் இருக்குது இப்போ ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கிறதுலாம் வந்து ப்ளூ ஸ்கைன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது தென் டெல்லியில் ரனரான்னு சொல்லி ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது தெர் ஆர் லாட்ஸ் மோர் நம்ம நிறைய காசு போட்டால் நல்லா நிற்குமோங்கிற கான்செப்ட் இல்லை ஆஸ் லாங் ஆஸ் யூ த வே யூ ப்ரெப் இஸ் ரியலி குட் எனி ப்ராடக்ட்ஸ் யூ புட் அது நல்லபடியாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு கோட் கொடுத்துட்டேன் நம்ம அது சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் கியூர் பண்ணலாம் க்ரோமுக்கு ஒரு கோட்டிங் போதும் ஸோ ஐம் கோயிங் டு டூ க்ரோம் ஹியர் பட் மற்ற ஃபிங்கரில் ஓன்லி பிளாக் இல்லை ஸோ அதனால் மற்ற ஃபிங்கருக்கு ஐம் கிவிங் அ செகண்ட் கோட் செகண்ட் கோட்டும் சேம் ஆஸ் தின் ஆஸ் பாசிபிள் டிசைனில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக போகலாம் ஏன்னா இது வரைக்கும் ஆர்ட்ஸில் நெயில் ஆர்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் லைக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆர்ட்ஸ் இருக்குது ஆனால் நான் இது வரைக்குமே என் கிளைண்ட்ஸ் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறது இந்த குரோம் இன்னொன்று ஒரு மேக்னட் வச்சு ஒன்று பண்ணுவோம் அதுதான் இன்னும் அந்த ஒரு டெப்த் இன்னும் வரல அகெயின் இதோடய க்ரோத் வந்து நான் எதிர்பார்த்ததை விட நிறையா தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டுலேருந்து இப்போ இந்த ஆர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் யூ
க்ரோம் போட போகிறோம் ஜெல் பாலிஷ் வந்து ரெண்டு வாட்டி கியூர் பண்ணிட்டோமா கியூர் பண்ணக்கப்புறமும் நம்ம கை வச்சு தொட்டு பார்க்கக்கூடாது ஸ்டிக்கியாக தான் இருக்கும் ஸ்டிக்கினஸ் போகணும் ஷைன் இருக்கணும்னா அதுக்கு டாப் கோட்டுன்னு சொல்லி ஒரு ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதே டாப் கோட்டு தான் இப்போ நம்ம பண்ணக்கூடிய க்ரோமுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம க்ரோமில் வந்து சொன்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி நான் யூஸ் பண்ணுறது கோல்டு ஸோ இந்த கோல்டு க்ரோம் போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜெல் பாலிஷ்க்கு மேலே நான் வந்து நோ வைப் டாப் கோட் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த நோ வைப் டாப் கோட் பார்க்க கிளியராக இருக்கும் ஸோ நோ வைப் டாப் கோட்டை நம்ம பண்ணக்கூடிய ரிங் ஃபிங்கர் டிசைனுக்கு மேலே டாப் கோட் போட்டுட்டேன் இதை வந்து ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு கியூர் பண்ணலாம் டாப் கோட் போட்டால் சிக்ஸ்டிக்கு அப்புறம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சில க்ரோம் தேர்ட்டி போடணும் ஸோ மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் கியூர் பண்ணி இந்த க்ரோம் வந்து பார்க்கவே இந்த ஆஷஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ யூ கேன் யூஸ் ஃபிங்கர்ஸ் ஆர் இதுக்குன்னு மேக்கப் ப்ரஷ் மாதிரி சின்னதாக இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணியும் அப்ளை பண்ணலாம் பட் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் ஆகுது ஃபிங்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த ஃபிங்கரில் இந்த ப்ராடக்டை கொஞ்சம் இப்படி எடுத்துகிட்டு நம்ம பண்ணியிருக்கிற இந்த ரிங் ஃபிங்கரில் டாப் கோட் போட்டோம்ல அதுக்கு மேலே இப்படி ரப் பண்ணால் நான் எங்கே அந்த டாப் கோட் போட்டனோ அந்த ஃபுல் ஏரியா க்ரோம் வச்சு கவர் ஆகி இந்த இடம் நம்ம டாப் கோட் போட்டோம் அங்கே மட்டும் நான் ரப் பண்ணேன் ரப் பண்ணோடனே க்ரோம் வந்து உள்ளே போய் உட்காந்துருச்சு இப்போது இந்த க்ரோமை நம்ம ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணோம் இல்லைனா நான் நம்ம எங்கேயாச்சும் வெளியே போகிறோம்னா போயிடும் ஸோ ஹவு கேன் ஐ ப்ரொட்டெக்ட் திஸ் க்ரோம் அகெயின் பை யூஸிங் அ டாப் கோட் ஸோ இந்த டாப் கோட் தான் இந்த க்ரோமை சீல் பண்ண போகுது சேம் இந்த டாப் கோட் தான் நம்ம போட்ட ஜெல் பாலிஷோட ஸ்டிக்கினஸையும் குறைக்க போகுது ஸோ நான் இந்த இப்போது இந்த வாட்டி க்ரோம் அப்ளை பண்ணேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டஸ்ட் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா அதை வந்து இந்த டஸ்ட் ஆஃப் ப்ரெஷ் வச்சு டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சன்லைட் கிட்ட போகும்போது கலர் மாறாது சுடு தண்ணியில் வச்சா ஒரு கலரும் கோல்ட் தண்ணியில் வச்சா ஒரு கலர் அந்த மாதிரி கலர் சேஞ்சிங் ஜெல் பாலிஷும் இருக்கு யூஸிங் நோ வைப் டாப் கோட் சேம் இந்த நோ வைப் டாப் கோட்டை இந்த வாட்டி ஃபுல் ஃபிங்கர்ஸ்க்குமே போட்டுறேன் ஏன்னா இந்த நோ வைப் டாப் கோட் தான் இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ ஷைன் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ எல்லா ஃபிங்கர்ஸ்க்குமே டாப் கோட் போட்டுவிட்டோம் அது வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ்க்கு கியூர் பண்ணிடலாம் கியூர் பண்ணக்கப்புறம் இதில் இதே மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் டிசைன் வந்து வரைஞ்சி கொடுக்கலாம் ஓகே டிசைனை திருப்பி ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணணும் பை யூஸிங் அ டாப் கோட் திருப்பி இப்போது க்ரோம் போட்டிருக்கோம்ல க்ரோம் போட்டதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு வாட்டி டாப் கோட் போட்டேன் நான் அந்த டோ அந்த டாப் கோட் போடாமையே இந்த டிசைன் பண்ணி மொத்தமாகவே ஒட்டுக்காகவே நான் வந்து டாப் கோட் போட்டிருக்கலாம் ஆனால் நான் ஏன் ஃபஸ்ட்டு டாப் கோட் போட்டு அதை கியூர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டிசைன் போட்டேன்னா டிசைன் வரையும் போது கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் ஸோ ப்ரெஷ் வந்து போய் எதாவது சின்ன பார்ட்டிகல்ஸில் மாட்டிக்காமல் டிசைன் சொதப்பாது ஸோ ஸ்மூத் டெக்ஸ்சர் கொடுக்கறக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு டாப் கோட் போட்டேன் தென் டிசைன் பண்ணோம் இப்போ திருப்பி டாப் கோட் போடுறோம் அதுதான் இதுக்கு மேலே நோ டாப் கோட் முடிஞ்சிச்சு பயப்படுறீங்க ஸோ இப்போ ஃபைனல் டச் என்ன கொடுப்போம்னு சொன்னால் ஆயில் கியூட்டிக்கல் ஆயில் கொடுப்போம் ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் பேசிக் ட்ரிப்பிங் பண்ணும்போது இந்த ஷைன் எடுத்தோம் கொஞ்சம் அந்த இடம் டிஸ்டர்ப் ஆகி கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும் ஸோ ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது நீட் அப்ளிகேஷன் இருக்காது நீட்டாக தெரியாது ஸோ ஆயில் போட்டு லைட்டாக கியூட்டிகல்ஸ் கிட்ட மசாஜ் பண்ணி விட்டோம்னு சொன்னால் அந்த ட்ரைனஸ் எல்லாம் போய் கொஞ்சம் நீட் ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் ஸோ ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் கியூர் ஆகிடுச்சா இல்லையானா லைட்டாக ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு டச் பண்ணி பார்த்தாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ எல்லாமே கியூர் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் லைட்டாக அந்த வைப்ஸ் எடுத்து தீஸ் ஆர் லிண்ட் ஃப்ரீ வைப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து வெட்டாக இருக்காது ட்ரை ப்ளஸ் நூலும் பெருசாக வராது இது நார்மல் கிளென்சரில் டிப் பண்ணி 
நம்ம இப்போ குரோம்லாம் போட்டதுனால ஃபிங்கர்ஸில் பட்டுருக்கோம்ல ஸோ அதெல்லாம் சரி அதெல்லாம் வந்துடும் ஆயில் எடுத்துக்கலாம் ஜஸ்ட் நார்மல் ஆயில் தான் நம்ம ஜான்சன் ஜான்சன் பேபி ஆயில் அந்த மாதிரிலாம் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்லி அரவுண்ட் த ஸ்கின் போட்டு லைட்டாக கையிலே ஜென்டல் மசாஜ் கிளைண்ட்டுக்கு இது பண்ணி முடிச்சோடனே நாங்கள் லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணி இருட்டாக்கிடுவோம் இருட்டாக்கி ஃபோனில் வர ஃப்ளாஷ் லைட் வச்சு அவங்க கை இப்படி திருப்புங்க அப்படி திருப்புங்க அந்த மாதிரி ஃபோட்டோ எடுத்து போஸ்ட் பண்ணுறது தான் எங்களுடைய பேஜோட போஸ்ட் Thank you so much. இது நீங்கள் டிப்ஸ் வந்து இதுக்கு எப்படி சொல்லலான்னா ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் எங்கேயும் இடிச்சிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க சூட் கேஸ் இல்லை ஷர்ட்டு இல்லை பேண்ட்ஸ் ஏதாவது பண்ணும்போது கூட ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் டோன்ட் யூஸ் ஃபுல் ஆஃப் யுவர் நெயில்ஸ் நான் தான் சொன்னேன் இல்லை ஃப்ரீஜில் வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்க கொடுக்க அதனுடைய ஸ்டெபிலிட்டி கம்மியாகிடும் ஸோ அதே மாதிரி நான் என்ன சொல்கிறது லென்ஸ்லாம் பிக் பண்ணும்போதும் கேர்ஃபுல்லாங்க ஆஸ் லாங் இட் இஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் தான் பிரச்சனை இல்லை பட் ஸ்டில் இல்லை எங்கேயாவது இடிச்சிக்காம பார்த்துக்கோங்க இடிச்சிச்சுன்னா கொஞ்சம் பெயின் இருக்கும் பெயின்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா ஒன்றும் இல்லை ஹாட் வாட்டரில் கொஞ்சம் நேரம் சோக் பண்ணுங்கள் அந்த பெயின் இவன்சுவலி டிக்ரீஸ் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் டே வில் பி ஃபைன் ஸோ ஐ ஹோப் பி சாட்டிஸ்ஃபைட் யூ Visit India's first underwater tunnel aquarium at VGP Marine Kingdom, Chennai.